Салют, people! З вами Хьюман и як завжди ковточек смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні цікава та навіть трошки бридка новина про Наві. Послухаємо також, що сказав Шакіл Оніл про кіберспорт. Та розповім вам на кінці про виродка орка-окупанта, який вкрав PS4 у українця з Маріуполя. Тож го дивитися, я створив. Після завершення PGN Major Antwerp кіберспортивний клуб Наві виключив з активного ростера CSGO, а саме Кириво Бомбича Михайлова. Причини і рішення пов'язані з високими ризиками репутації для клубу і не пов'язані із результатами його гри. І це офіційна постанова. Але чи це правда? Ну, я думаю, ми сьогодні з вами і дізнаємося. Якщо ви не в курсі, то російський гравець Бомбич, він виступав за Наві із травня 2019 року. І разом з ним команда стала чемпіоном у безлічі великих турнірів. Турнірів. Серед них IEM Katowice 2022, Blast Premier Global Final 2020, IEM Cologne 2021, PGL Major Stockholm 2021 та Blast Premier World Final 2021. А також стала володарем престижної Intel. І, друзі, треба відзначити, що на нещодавному PGL Major Antwerp 2022 Наві програли і зайняли другу позицію, друге місце, програвши Фейс. Я вже про це вам розповідав, тож якщо ви тоді моргнули, то треба передивитися. Ну так от, давайте до суті. Самі ж представники Наві, вони не розкрили, у чому саме виявляються репутаційні ризики. Ну, ймовірно, вони пов'язані із дружиною Михайлова, яка неодноразово викладала спірні пости у соціальних мережах з приводу війни України з Росією. Чи Росією з України. А потім дівчина у травні виклала свої фотографії на тлі репетиції параду перемоги. А також вона була помічна в ескорт-послугах та у зйомках в порнофільмах. Проте сам Зараз ця інформація на 100% не підтверджена, тож давайте відноситися до неї все ж таки скептично. А на початку травня Бомбіч навіть вибачався за те, що писала його дружина. Наразі у складі команди грають ще двоє росіян. Це Ілія Залуцький, також відомий як Перфекто, та Денис Електронік Шаріпов. І також у НАТО Свінсера додали, що склад команди на Blast Premier Spring Falls, що відбудеться у червні, буде оголошено пізніше. Ну а на даний момент невідомо, хто займе місце, що звільнить в стані Наві. Організація окремо оголосить склад для участі у Blast Premier Spring Final 22, а він відбудеться вже з 15 по 19 червня. І, до речі, якщо ви не знали або забули, то я нагадую, що турнірний оператор Vplay eSports після шквалу критики ухвалив рішення про виключення російської команди Outlaws із кіберспортивної ліги Vplay Academy League. Все більше і більше традиційних спортсменів вони залучаються до кіберспорту. Або просто визнають його існування. Ну а тепер кіберспорт зареспектив легенду американського баскетболу – Шакіл О'Ніл. У нещодавній розмові з Джейком Лакі з Фу Squad Gaming чотирьохразовий чемпіон NBA висловив свою думку щодо професійних кіберспортсменів. І він в супереч думці багатьох вважає, що кіберкатлетів дійсно слід вважати спортсменами. Цитую. Я вважаю професійних кіберспортсменів спортсменами. І я хочу похвалити вас, хлопці, і я пишаюся вами, сказав Шак. Також Шак пояснив свою думку, навівши кілька <див> дивних прикладів з минулого, коли він брав участь у шоу під назвою Шак Вісі Сенс. Ну, тобто такий серіал, який складався з 10 епізодів. І суть полягала в тому, що зірка NBA кинула виклик популярним спортсменам у їх профільних видах спорту, включаючи Майка Фелпса, тобто легендарного плавця та й найвизначнішого олімпійця всіх часів. Ну а по суті, Шак описав серіал як найважче лайно, яке я коли-небудь робив у своєму житті. Він використав ці приклади, щоб проілюструвати, що бути спортсменом – це не лише фізуха, а й правильний менталітет. Цитую, 15% гри – це фізика, все інше – розум. Якщо ви говорите, що ви спортсмени, то я вам вірю, тому що я не можу повторити те, що робите ви. Шак був один з перших зірок традиційного спорту, який долучився до кіберспорту. У 2016 році він інвестував у Energy Esports. А також, друзі, брав участь, я вам зачитаю, у League Street Fighter 5 Invitational Celebrity Showdown у 2018 році разом із Джиммі Ролінзом з бейсболу та Євро Марі з WWE. Тож так, Шак наш пацан. Журналіст Анатолій Остапенко, він розповів дуже цікаву новину, цікаву в лапках. Я думав, що 
Росня вже все ж таки достала до дна, але ні, вона його пробила. Так от, Росіян написав на електронну пошту людині, українцю з Маріуполя, щоб тот йому допоміг встановити вірні налаштування на PS4 та взагалі розблокувати її. Ну, тобто пароль від облікового запису. Саму ігрову приставку напередодні, звичайно, украли окупанти, яка дібралася до Росії, та чи це сам окупант її почав намагатися використовувати, чи перепродав, скоріш все ж таки перший варіант, бо розумна людина могла б перевірити, чи є там розумна, ну коротше. Але зараз це просто кірпіч, тобто, ну, PlayStation не можна активувати та й нею користуватися. Ну а з листування видно, що окупант пише з безлічу помилок, і явно нервує, бо йому довго не відповідають, ще й їхідно питає, чи не Помер часом власник. Виродок. У результаті, звичайно, пароль йому ніхто не надав, тож завантажити ігри на вкрадені PlayStation окупант не зможе. І от дуже шкода, що наш з вами побратим, він не сказав, щоб той руснявий надав йому паспортних даних. Ну, начебто, тільки так можна встановити пароль. Ото була потіха, особливо для нашої СБУ. До речі, варто нагадати, що у березні 22-го року Михайло Федоров повідомив, що Sony припинила роботи PlayStation Store в Росії. А також припиняє і постачання консолей. Однак російський уряд відреагував на це і легалізував паралельний імпорт. Ну, на деякі зарубіжні товари. Тож, якщо раніше в країні не можна було продавати їх без дозволу правовласника, тепер це обмеження зняли. І, звичайно, так, серед них є товари і PlayStation. Ну а на сьогодні, друзі, у мене для вас все. І долучайтеся до мого нового стимерського каналу на YouTube. Ми там іноді щось проходимо, спілкуємось і так далі. Я зробив окремий, як ви казали, щоб тут лише у нас були ігрові новини, там топи, до речі, і деякі ще інші моменти в майбутньому. А там окремо будуть стріми. І це дуже корисно для каналів, коли вони розвиваються. Отже, дякую вам за вашу підтримку, за ваші підписки. Дякую всім тим, хто підписується на Patreon та робить донати. Це зараз, зараз надто важливо. Ну а з вами, як завжди, був Хюман. І як завжди, кайфовий вам гри. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ну я думаю, ми встигнемо.